കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് വരെ ആയിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ദി സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് എ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി ഈ സെറ്റ് ടു ബി ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആർ എൻ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ തൊട്ട് എക്സ് എൻ വരെ അത് ഉള്ളത് ആർ എന്നിലാണ് അതുപോലെ അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വേഷനാണ് എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു എക്സെട്ര എ എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു സെറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആർ എൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഇൻ ആർ വൺ ഈസ് എ വൺ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ എ വൺ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയും അതുപോലെ അവിടെ നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബൈ എ വൺ ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കാമല്ലോ അതുപോലെ ഇനി ആർ ടുവിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും ബി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആർ ത്രീയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വരെ വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ബി ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനത്തെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഹാഫ് സ്പേസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആൻഡ് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോം എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ എൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ എൻ എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു B is said to be closed half space of R n. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഹാഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ തൊട്ട് എക്സ് എൻ വരെ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ആർ എന്നിൽ ഉള്ളതാണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഈക്വാലിറ്റി ആയിരുന്നു നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ്റെ കേസിൽ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഹാഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇനീക്വാലിറ്റിയോട് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ അടുത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഹാഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഹാഫ് സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി അതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഇല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അങ്ങനെ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഹാഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ ആർ വണ്ണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ വണ്ണ് അതാകുമ്പോൾ എക്സ് വൺ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എ വൺ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ഇനി ആർ ടുവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ അവിടെ എക്സ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു തിയറമാണ് ഈ തീരം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോളിഹെഡ്രൽ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദി കൺസ്ട്രെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് എ കനോണിക്കൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓർ കനോണിക്കൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് എൽ പി പി ഈസ് കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി പോളിഹെഡ്രൽ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പോളിഹെഡ്രൽ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ സെറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് കനോണിക്കൽ മാക്സിമൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കനോണിക്കൽ മിനിമൈസേഷനോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഉള്ളൊരു യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ ലെറ്റ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സിട്ര എക്സ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് നോ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് സീറോ റേഡിയസ് എന്തായാലും സീറോനെക്കാളും വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലെറ്റ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സിട്ര എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതിലുള്ളതാണ് ആർ എന്നിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നോം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിനേക്കാളും ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആറ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ ദ ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ ഇസ് സിംപ്ലി ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ആർ എൻ അപ്പോൾ ആറ് സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ എന്തിലായിരിക്കും ഒറിജിനലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഇൻ ആർ ഇസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ആറ് സീറോനെക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് ആറ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഇൻ ആർ ഇസ് സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറോ ദ ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഇൻ ആർ ത്രീ is a sphere and its interior അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർ വണ്ണ് ആർ ടു ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ആർ വണ്ണ് എടുക്കുന്ന കേസാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ആർ ടു ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ സർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും വരിക ഇനി ആർ ത്രീ ആകുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഫിയർ ആയിരിക്കാൻ വരാം ഇനി ആർ ഫോർ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരാമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിലൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്രയും വരാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എ സബ്സെറ്റ് എസ് ഓഫ് ആർ എൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ബൗണ്ടഡ് ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ എ സബ്സെറ്റ് എസ് ഓഫ് ആർ എൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അൺബൗണ്ടഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ് അപ്പോൾ ഒരു സബ്സെറ്റ് എസ് ആർ എന്നുള്ളത് അത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ആറ് സീറോനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എസ്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെൻറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഇനി അൺബൗണ്ടഡ് എന്നുള്ള കേസിൽ അത് നോട്ട് ബൗണ്ടഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനി ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ഡെഫിനേഷനാണ് ലെറ്റ് എസ് ബി എ കോൺവെക്സ് സെറ്റ് ഇൻ ആർ എൻ ഇ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ഇ സെറ്റ് ടു ബി ആൻ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് ഓഫ് എസ് ഇഫ് ദർ ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൻഡ് ടി വിത്ത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ വൺ സച്ച് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു വൈ റീകോൾ ദാറ്റ് ടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി വൈ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻക്ലൂസീവ് സിൻസ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആണ് എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റ്സ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ നോക്കിയിരുന്നു മറ്റേ ഫാക്ടോറിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ദാറ്റ് ടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടി ഇൻ ടു വൈ സീറോ ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ വൺ ഈസ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എൻ
uh, initiative definition in general is false. If you have three figures, you can see the points. If you have three points, you can see the extreme points. The geometric method for linear programming. We will see the example. Now, we will maximize f of x, y, z equal to 2x plus y minus 2z. That is y plus x plus y plus z less than or equal to 1 y plus 4z equal to uh, less than or equal to 2 pin xyz nu parayunnathu zero nekkalum meleyanu appo namukku ivide ipo namukku naal equations aanu mottathile ullathu pinne namukku ivide cheyan pattunnathu moonannam ore time le ezhudanayittu pattum appo ingane parayumbo chalpa namukku manasilavile idu just vaichu poya madi ingane questions onnum sadharana chodikkaraayittilla nammal ivide oru ee oru constraint set ee oru sambhavathinte ullile nammal x plus y plus z equal to 1 edi. That is the pin number y plus 4z equal to 2 in the equation. That is the number of equal to 1. That is the number of equal to 1. That is the number of equal to 2. 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 அது வல் அடுத்தையில் நம்மில் செய்யேண்டுது y plus, அல்லா, x plus y plus z equal to 1, அது வல் y plus 4z equal to 2, என்னுது y equal to 0 கொடுக்கா. பின்னத்தையில் பின்னத்த நம்மில் வரைக்கும் பாதில் z equal to 0 கொடுக்கா. அப்போம் நம்மில் மூனன் மூனன் வைச்சு செய்து, இன்னை அடுத்து நம்மில் செய்யேண்டுது, எல்லாதும் அடுத்த box வரைக்கும் போ, x plus y plus z equal to 1, பின்ன பின்னத்தையில் நம்மில் இந்த உடுத்து x plus y plus z equal to 1, x equal to 0, z equal to 0 கொடுத்து. பின்னத்தையில் நம்மில் x இன்னும் உள்வாக்கிடு y equal to 0, z equal to 0. அடுத்த மூனனத்தில் நம்மில் இந்த செய்தே? ஆதித்த கொடுத்திருந்து equation மத்தத்தில் உள்வாக்கி இந்தது ரண்டாம்து கொடுத்திருந்து equation கொடுத்து y plus 4z equal to 2, பின் x equal to 0, y equal to 0. பின்னத்தையில் இந்த இது y plus 4z equal to 2, x equal to 0, z equal to 0. பினத்தையில் நம்மில் y equal to 0, z equal to 0. இனி நம்மில் இந்த செய்னே, x இந்தியும் y இந்தியும் z இந்தியும் மாத்திரு எட்டு எடி. அம்னுட்டு, x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. இனி இதின்டை points கண்டுடிக்கின்னுட. நம்மில் ஒரு equations solve இதட்டு நம்மில் x இந்தியும் y இந்தியும் z இந்தியும் points கண்டுடிக்கின்னுட இப்பது ஜிஸ்டி மன்சில் ஆக்கி வைச்சாமதி இது சாதானியட்டு குஸ்டின்சு சோதிக்கார் இல்லியா கார்ண நம்க்கு இதினைக் காலும் வைங்கிரு கூடுதல் ஐட்டல் கொரை குஸ்டின்சு ஓக்கு இன்னி மேராங்க இடுக்குந்து இன்னை number of extreme points காணானாயிட்டு 5c3 அது சம்போம் ஜியா 5 factorization மத்திக்கு இத்திரையானு நம்மடை இயுரு chapter linear program இந்தை இயுரு geometric linear program நீங்கு பரையின்ன இயுரு chapter இத்திரையானு உள்ளது இனி அடுத்த chapters நம்மலு இனி அப்பலோடு இன்னதாயிருக்கியும் இவன வீடியு அவசானிக்கியானு thank you